Eu sou o Carlos Rotermont, sou presidente da AFTB. O meu objetivo agora é apresentar o que é a nossa organização, quais são os nossos fundamentos, qual é o nosso plano de ação. A AFTB, basicamente, é um resumo da nossa organização, a AFTB é um grande movimento de mobilização social onde nós uh, trazemos uh, a população brasileira, trazemos o cidadão que entende que não tem uh, o seu direito, principalmente o seu direito de acesso à casa própria, totalmente atendido, uh, e trabalhamos com o cidadão de uma forma organizada, de uma forma apolítica, uh, na busca do acesso a esse direito constitucional. A FTB é certificada como uma organização da sociedade civil de interesse público. Esse é um título emitido pelo Ministério da Justiça que, analisando a nossa organização, percebendo que a nossa organização se enquadra perfeitamente dentro da lei que rege as USIPs, nos concede esse título, reconhecendo a ação da nossa organização como uma ação de interesse público. A partir desse momento, a nossa organização começa a eh, contar com uma série de benefícios. Eh, primeiro, a total imunidade tributária, depois a capacidade de captar recursos junto a empresas privadas eh, dentro de uma legislação toda que eh, já existe, que já está em operação, permitindo que a empresa privada direcione recursos para a nossa organização social fazendo a dedução desses recursos dos impostos a pagar. Além disso, uma OCIP também pode ocupar o lugar do Estado em assuntos da sua especialidade, através de termos de parceria. Eu vou me utilizar de um documento que é o plano de ação da FTB. Então eu vou uh, trabalhar sobre o que já foi desenvolvido na nossa organização, vou apresentar o um momento atual, e vou mostrar quais são as ações futuras que estão planejadas. A história da FTB se confunde um pouco com a minha história de vida. Eu nasci numa família onde havia já uma tradição de apoio a ações sociais. E naquele momento, naquele tempo, ações sociais eram muito entendidas como filantropia. Então, uh, o, o cidadão que se envolvia em causas sociais, uh, tipicamente era aquele cidadão que já havia cumprido com a sociedade toda uma, uh, toda uma vida, já havia desenvolvido uma tra um trabalho profissional, já estava num ponto ou como aposentado ou num ponto de muita estabilidade econômica uh, e isso permitia que ele começasse algumas ações uh, filantrópicas, ações de apoio à sociedade, de retribuição à sociedade daquilo que ele recebeu da sociedade durante toda uma vida. Durante a minha vida profissional, durante a minha vida, eh, enquanto eu estudava, enquanto eu trabalhava, eh, sempre em paralelo haviam algumas ações eh, de apoio a movimentos, de apoio à, à questão de cidadania, de apoio à melhora das condições de vida do ser humano. Então, eu, eu entendo que essa experiência, que essa vivência, esse paralelo que sempre houve na minha vida, junto às organizações sociais, trouxe um, todo o um embasamento para que hoje eu possa estar à frente desse projeto, assumindo efetivamente a presidência e colocando toda essa minha experiência, toda essa bagagem dentro desse nosso contexto. Esse foco que nós temos com a habitação, isso vem da minha experiência profissional quando eu atuava como incorporador imobiliário. Incorporador imobiliário é quem administra o processo de execução de uma obra. O incorporador, ele tipicamente, ele compra uma área contrata um arquiteto para fazer uh, a planta, para fazer a aprovação junto à prefeitura, depois contrata uma ou diversas construtoras para executar cada uma das etapas da obra. O incorporador imobiliário, ele é o, o dono da, uh, do empreendimento. Dentro dessa operação, como incorporador imobiliário, eu tinha um diferencial. Eu vendia alguns desses imóveis diretamente para quem uh, iria morar no imóvel, Pessoas que tinham renda, mas não tinham condições de conseguir um crédito bancário. Era uma operação uh, regular de mercado, era uma operação uh, que na escritura de venda para esse cidadão já constava uh, 
uma, as parcelas que ele estava assumindo, embutindo uma taxa de juros, embutindo uma correção monetária. Isso significa que era uma operação comercial, era uma operação lucrativa, mas essa operação ela mostrou uma realidade de mercado de pessoas que tinham condições de adquirir o seu imóvel e, por alguma razão, não tinham acesso ao crédito. Então, esse foi justamente o primeiro ponto que começa a direcionar uh, o meu foco, o meu trabalho, no sentido do trabalho que hoje é desenvolvido dentro da FTB. Havia compradores específicos que tinham condições de adquirir o um imóvel sem o acesso ao banco, eu, em conjunto com alguns empresários, amigos meus, desenvolvemos uma pesquisa para analisar exatamente qual era o tamanho desse mercado e como poderia se trabalhar com esse mercado, aumentando, expandindo o mercado da habitação. Esse trabalho foi desenvolvido inicialmente com uh, líderes comunitários. Uh, os resultados dessa primeira pesquisa foram para discussão junto a empresários, junto a representantes de governo, e uh, percebeu-se que o tamanho desse mercado era muito maior do que aquele que inicialmente nós uh, tínhamos como a nossa visão dentro daquele microcosmo que era a nossa operação de incorporação imobiliária. Percebemos que esse mercado uh, estava contido dentro desse mercado 57 milhões de brasileiros, pessoas em condições de adquirir um imóvel e fora do acesso da sua casa própria. A partir daí, o estudo começou a tomar uma dimensão muito maior. Começamos a estudar essa mesma problemática em outros cenários, em outros mercados. Começamos a analisar quais foram as soluções que foram propostas, quais foram as ferramentas utilizadas em cada um desses casos específicos, enriquecendo a nossa pesquisa e fazendo com que surgisse uma proposta uma proposta que pudesse ser utilizada como uma referência, como embasamento de um plano de ação. Quando chegamos a, a esse ponto, quando percebemos exatamente a dimensão uh, da problemática que existia a efeito do, do mercado, a efeito do déficit habitacional, uh, e percebemos exatamente quanto que o mercado de habitação poderia ser expandido Uh, mudando-se apenas uh, essas questões dos pré-requisitos de acesso ao crédito, uh, essa discussão toda ela tomou uma proporção muito grande. Muitas pessoas começaram a participar, começamos a consultar uh, outras esferas e, nesse momento, uh, começamos também a avaliar junto a pessoas da área jurídica, uh, avaliando como poderia ser desenvolvida uma organização que pudesse dar suporte, pudesse colocar em prática uma proposta como essa, com a dimensão do que estava sendo proposto, com o que estava sendo desenhado. Todas essas ações que eu resumi até agora, elas estão situadas entre oito anos antes da fundação da FTB até mais ou menos um ano antes da fundação da FTB, que foi a análise da problemática, a análise de soluções para enfrentar esse problema e uh, onde definiu-se exatamente qual era Uh, qual era a proposta? A proposta que hoje nós chamamos de SAC, Sistema Alternativo de Crédito. E uma vez uh, constituída como uma organização jurídica, passamos para um processo de certificação, porque era muito claro que colocar em prática esse plano de ação exigia uh, a certificação. Durante o ano de 2008, as nossas ações foram muito concentradas eh, na, no desenvolvimento das equipes eh, de treinamento e eh, a, a desenvolvimento da nossa capacidade de passar os fundamentos da nossa organização para cada novo associado que estava entrando. 